హాయ్ ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు ఆర్ఎస్ అకాడమీ దిస్ ఇస్ సునీల్ ఈ వీడియో సెషన్లో మనం ఇంటర్మీడియట్ సంబంధించి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ క్వశ్చన్స్ అయితే అందిస్తున్నాం సో ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ క్వశ్చన్స్ అంటే మీకు చాయిస్ పక్కన పెట్టి మీరు హ్యాపీగా రాసుకునే విధంగా అయితే ఫ్రేమ్ చేసి అయితే క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నాం ఫర్ ఎగ్జామ్ త్రీ ఇస్తే టూ రాయాలి కదా ఆ టూ మీకు ఈజీగా అందుబాటులో ఉండే విధంగా మనం ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ చేసి ఇస్తున్నాం ఈ ఇయరే కాదు బిఫోర్ లాస్ట్ ఇయర్స్ అంతకుముందు కూడా మీ సీనియర్ సూపర్ సీనియర్స్కి మన ఛానల్ని చదివించాం సో ఆ క్వశ్చన్ పేపర్స్లోంచి క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి వాళ్ళు చాలా హెల్ప్ అయ్యారు సో అలాగే ఈ ఇయర్ బ్యాచ్ కూడా మా తరఫు నుంచి మీకు సహాయం చేద్దామని అందిస్తున్నాము అండ్ ఐపీఏ కా ఐపీలో క్వశ్చన్సే కాదు వాటి ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఆర్డర్గా ఇచ్చుకుంటూ వెళ్తున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేము ఇచ్చే క్వశ్చన్ సంబంధించి వాటి ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ అన్నీ కూడా డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్నాయి సో మీరు ఆ క్వశ్చన్స్ చూసుకోండి ఏదైతే మీకు అంత ఫెమిలియర్ లేదో కింద ఒకసారి ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ వినండి ఒకవేళ చదివినప్పటికీ ఆ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ మళ్ళీ వినండి దాంతో మీకు ఏంటంటే ఎక్కువగా ఆ టాపిక్ మీద ఈజీగా చదివే విధంగా ఉంటాయి అండ్ ఎలా రాయాలి ఎగ్జామ్ ఎలా రాస్తే మీకు ఈజీగా పాస్ అవుతారు ఎంత లెంత్ ఉండాలి ఏ టైమింగ్ని ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి ఇలాగ అన్ని పాయింట్స్ కూడా డిస్కస్ చేస్తూ మీకు చెప్తున్నాం కాబట్టి ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎక్స్ప్లెనేషన్ మిస్ అవ్వకండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేషన్స్ ఎవరికైతే నెసెసిటీ ఉందో వాళ్ళకు కూడా షేర్ చేయండి కామర్స్ ఫస్ట్ ఇయర్ సంబంధించి లాంగ్స్ షార్ట్స్ అండ్ విఎస్సి క్యూస్ అన్నది చూద్దాం వన్ బై వన్ సో ఫస్ట్ వచ్చేసి డిఫైన్ పార్ట్నర్షిప్ డిస్కస్ ఇట్స్ మెరిట్స్ అండ్ డిమెరిట్స్ సో పార్ట్నర్షిప్ అంటే ఏంటి అండ్ దాని యొక్క మెరిట్స్ డిమెరిట్స్ రాయాలి సో పార్ట్నర్షిప్ డెఫినేషన్ మాత్రం చాలా ఎక్యురేట్గా ఉండేది చూడండి అండ్ మెరిట్స్ సైడ్ రీడింగ్స్ పర్ఫెక్ట్గా చదువుకోండి అండ్ డిమెరిట్స్ సైడ్ రీడింగ్స్ పర్ఫెక్ట్గా చదువుకోండి లోపల మ్యాటర్ని అర్థం చేసుకొని ట్రై చేయండి ఎగ్జాక్ట్గా రాయగలిగితే రాయండి లేదు మేము కొంచెం ఎగ్జాక్ట్ అండ్ ఓన్ వర్డ్స్ని మిక్స్ చేస్తా ఉంటే చేయొచ్చు కానీ మీరు కామర్స్ను వా వర్డ్స్ని వాడే రాయాల్సి ఉంటుంది సో జనరల్ ఇంగ్లీష్ని వాడితే అక్ అప్పుడు మీకు మార్క్స్ పడవు సో మీరు ఓన్గా రాసుకోవడానికి ప్రాబ్లం లేదు కానీ అక్కడ వాడే పదాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కామర్స్ వర్డ్స్ రిలేటెడ్గా ఉండాలి సో అప్పుడు మీకు ఖచ్చితంగా మార్క్స్ అనేది వస్తాయి నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ బిజినెస్ ఫైనాన్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ నీడ్ అండ్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఇన్ ది బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్స్ సో బిజినెస్ ఫైనాన్స్ అంటే ఏంటి అండ్ దాని యొక్క నీడ్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఒక బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ రన్ అవ్వాలంటే బిజినెస్ ఫైనాన్స్ యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటి సో అది ఎంత ఉండాలి ఎలా ఉండాలి ఏంటి దాని నీడ్ సిగ్నిఫికెన్స్ చాలా సింపుల్ ఆన్సర్ ఇది అండ్ నెక్స్ట్ డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్ ఏ ప్రైవేట్ కంపెనీ అండ్ పబ్లిక్ కంపెనీ సో ప్రైవేట్ కంపెనీకి అండ్ పబ్లిక్ కంపెనీకి ఉన్న డిఫరెన్సెస్ ఏంటి సో అసలు ప్రైవేట్ కంపెనీలో ఎంతమంది మెంబర్స్ పబ్లిక్ కంపెనీలో ఎంతమంది మెంబర్స్ ఆ లిమిటేషన్స్ అన్ని చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది మీరు ఆ డిఫరెన్స్ అన్నవి లాంగ్ కాబట్టి ఒక ఫిఫ్టీన్ దాకా రాసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది అండ్ చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది చిన్న చిన్న డిఫరెన్సెస్లా ఉంటుంది ఒక పెద్ద స్టేట్మెంట్స్ ఉండదు ఖచ్చితంగా చూడాల్సిన ఆన్సర్ అది అండ్ మీకు నెక్స్ట్ డిగ్రీలో కూడా ఈ టాపిక్ ఉంటుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా చూసుకోండి నెక్స్ట్ డిస్కస్ అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ సో కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ ఒక అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ని క్లియర్ రాయండి సో రాసే ముందు ఆ బాక్స్ పైన కోఆపరేటివ్ సొసైటీకి సంబంధించిన ఒక డిఫినేషన్ లాంటి మ్యాటర్ రాస్తే ఇంకా బాగుంటుంది మీకు ఫుల్ మార్క్స్ పడడానికి ఎక్కువ ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది నెక్స్ట్ డిఫైన్ సోల్ ప్రొపర్టర్షిప్ అండ్ స్టేట్ ఇట్స్ ఫీచర్స్ సో సోల్ ప్రొపర్టర్షిప్ యొక్క ఫీచర్స్ లైక్ ఫార్మేషన్ క్లోజర్ ఎలా ఉంటుంది అండ్ అలాగే దాని సంబంధించిన లైబిలిటీ ఎలా ఉంటుంది అండ్ మనకి ఇక్కడ సోల్ ప్రొపర్టర్షిప్లో వచ్చేసరికి సోల్ రిస్క్ బేరర్ అండ్ ప్రాఫిట్ కూడా అతను సోలోగా తీసుకుంటాడు అండ్ కంట్రోల్ ఎలా ఉంటుంది అండ్ ఒక నో ఎటువంటి సపరేట్ ఎంటిటీ అన్నది ఉండదు అండ్ ల్యాక్ ఆఫ్ బిజినెస్ కంటిన్యూటీ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది ఇలాంటివన్నీ కూడా రాసుకోండి అండ్ క్విక్ డెసిషన్ మేకింగ్ సంబంధించి అండ్ కాన్ఫిడెన్షియల్ అట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే సీక్రెసీ అన్నది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అండ్ డైరెక్ట్ ఇన్సెంటివ్స్ అనేది మెయింటైన్ అవుతుంది అండ్ సెన్స్ ఆఫ్ అకంప్లిష్మెంట్ అండ్ ఈజ్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ క్లోజర్ ఇలాంటివన్నీ కూడా మీరు రాసి వాటి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగితే బాగుంటుంది అండ్ వీటన్నిటికి సంబంధించిన ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ మన ఛానల్లో మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాం కాబట్టి ఖచ్చితంగా డిస్క్రిప్షన్ చ
అది అయితే మెన్షన్ చేయండి మిగతాది మీకున్న సోర్స్ బట్టి మీరు దగ్గర ఉన్న సింపుల్ నోట్స్ బట్టి రాసుకోండి సో ఇలానే ఆన్సర్ రాయాలని ఏమి ఉండదు సో ఈ కాన్సెప్ట్స్ అంతా కూడా చాలా వ్యాస్ట్ కాన్సెప్ట్ కాబట్టి మెయిన్ పాయింట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి నోట్ చేసుకుని రాసుకుని సరిపోద్ది అండ్ ముఖ్యంగా మీ టైం మేనేజ్మెంట్ బట్టి ఆన్సర్ ముందే చదువుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఒక రైటింగ్ స్పీడ్ ఎంత ఉంది దాన్ని బట్టి సో మీకు వచ్చే టైం ఎంత షార్ట్కి ఎంత లాంగ్కి ఎంత దానికి అనుగుణంగానే మీరు మ్యాటర్ చదివి రెడీ చేసుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ బ్రీఫ్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ సో కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్లో ఉన్న టైప్స్ అన్నీ కూడా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అండ్ నెక్స్ట్ డిస్కస్ టైప్స్ ఆఫ్ పార్ట్నర్స్ సో పార్ట్నర్స్ ఉన్న టైప్స్ ఏంటి సో ఇందులో ఉండే సబ్ టాపిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ టైప్స్లోని అవి వెరీ షార్ట్స్లో కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ఎయిత్ ఆన్సర్ని మాత్రం చాలా మంచిగా పర్ఫెక్ట్గా చదువుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ డిఫరెన్షియేట్ బిట్వీన్ ఈక్విటీ షేర్స్ అండ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ సో ఈక్విటీ షేర్స్ అండ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్కి ఉన్న డిఫరెన్సెస్ని ర్యాండ్ అరౌండ్ ఒక ఎయిట్ టు టెన్ డిఫరెన్సెస్ చదువుకోండి ఇట్స్ ఎనఫ్ మీకు ఫుల్ మార్క్స్ రావడానికి నెక్స్ట్ స్టేట్ ఎనీ ఫోర్ మెరిట్స్ ఆఫ్ ఎంఎన్సీస్ టు ది హోస్ట్ కంట్రీ సో ఎంఎన్సీస్ వల్ల హోస్ట్ కంట్రీకి ఉండే యొక్క లాభాలు ఏంటో క్లియర్గా రాయండి నెక్స్ట్ డిఫైన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎంటర్ప్రైజెస్ యాజ్ పర్ ఎంఎస్ఎంఈ యాక్ట్ టూ థౌసండ్ సిక్స్ సో ఎంఎస్ఎంఈ యాక్ట్ టూ థౌసండ్ సిక్స్ ప్రకారంగా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎంటర్ప్రైజెస్ని డిఫైన్ చేయండి అంటే ఆ యాక్ట్లో మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఎంటర్ప్రైజెస్ని ఏమేమని డిఫైన్ చేయబడిందో ఆ డెఫినేషన్ రాయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ డిస్కస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎంఓఏ అండ్ ఏఓఏ మెమరాండమ్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ అండ్ ఆర్టికల్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ సో చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇది ఖచ్చితంగా బాగా చూసుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ తడేం చూసుకుంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ ద బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ఈ బిజినెస్ సో ఈ బిజినెస్ యొక్క లాభాలు ఏంటి అండ్ నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ నెక్స్ట్ డిఫైన్ ఎంఎన్సి అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ ఫీచర్స్ సో ఎంఎన్సి అండ్ డెఫినేషన్ ఎంఎన్సి ఎంఎన్సి డెఫినేషన్ నీట్గా రాసి అండ్ దాని ఫీచర్స్ని రాసి ఒక్కొక్కటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకుంటే వెరీ షార్ట్స్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ అంట్రపోర్ ట్రేడ్ సో అంట్రపోర్ ట్రేడ్ అంటే ఏంటి మనం క్లియర్గా రాయాల్సి ఉంటుంది సో అంట్రపోర్ ట్రేడ్ అంటే ఏంటి అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ సో ఒక దేశం నుంచి మనమే ఇంపోర్ట్ చేసుకుని అంటే ఒక దేశం ఏదైనా మన దేశం కన్నా బెటర్గా ఉన్న దేశం నుంచి మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుని అదే వస్తువుని వేరే దేశానికి మళ్ళీ ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తాం లాభానికి సో దాన్ని బట్టి ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏం చేస్తాము అమెరికా నుంచి ఏదైనా గూడ్ ఇంపోర్ట్ చేసుకుని దాన్ని శ్రీలంకకి మళ్ళీ మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తే సో మనకి అమెరికా నుంచి మనకు వచ్చిన మనీతో పోల్చుకుంటే శ్రీలంకకి మనం ఎక్కువ ఛార్జ్ చేసి ఆ అమౌంట్ మనం ప్రాఫిట్గా తీసుకుంటాం సో ఇలాంటి ఆ ట్రేడ్ని ఆంట్రపోర్ట్ ట్రేడ్ అంటాం అంటే ఇంపోర్ట్ చేసుకున్న దాన్ని మళ్ళీ రీ ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తే దాన్ని ఆంట్రపోర్ట్ ట్రేడ్ సో ఒక దేశాన్ని నుంచి మనం తీసుకుని ఇంకో దేశానికి అది మనం అమ్మడం సో దాన్ని బట్టి కూడా చాలా ప్రాఫిట్ మేకింగ్ ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ చూసుకుంటే వాట్ ఆర్ రిటైన్ ఎర్నింగ్స్ రిటైన్ ఎర్నింగ్స్ అంటే ఏంటి సో రిటైన్ ఎర్నింగ్స్ అనొచ్చు కూడా చాలా సింపుల్ స్టేట్మెంట్ రాసుకోవచ్చు ఒక కంపెనీకి మొత్తం డైరెక్ట్ కాస్ట్ ఉండొచ్చు ఇన్కమ్ ట్యాక్సెస్ అండ్ డివిడెండ్స్ షేర్ హోల్డర్స్కి ఇవ్వాల్సిన డివిడెండ్స్ అన్నీ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత లెఫ్ట్ ఓవర్ ప్రాఫిట్ ఏదైతే ఉంటుందో సో ఆ లెఫ్ట్ ఓవర్ అమౌంట్ని మనం ఏమంటాం రిటైన్ ఎర్నింగ్స్ అని అంటే అండ్ నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ మినిమం సబ్స్క్రిప్షన్ మినిమం సబ్స్క్రిప్షన్ అంటే ఏంటి అండ్ వాట్ ఈస్ ఈ బ్యాంకింగ్ ఈ ఈ బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫిఫ్త్ వన్ ఉంది కదా వాట్ ఈస్ ఈ మార్కెటింగ్ ఈ రెండు కూడా చాలా ఇంటర్ రిలేటెడ్ కాన్సెప్ట్స్ సో ఈ రెండు చాలా ఈజీగా కూడా నేర్చుకోవచ్చు మీరు సో నెక్స్ట్ చూసుకుంటే వాట్ ఈస్ ప్రొఫెషన్ సో ఒక టూ లైన్స్ డెఫినేషన్ ఇది సో ఇలాంటి ఆన్సర్స్ మాత్రం కొంచెం ఎగ్జాక్ట్గా రాయడానికి ట్రై చేయండి సో ఓన్ మ్యాటర్ని మాత్రం మింగిల్ చేయకండి సో ఫుల్ మార్క్స్ రావు ఎందుకంటే టూ లైన్సే కాబట్టి చాలా పర్టికులారిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి సో ప్రొఫెషన్ దాకా చూసుకుంటే మనకి సెవెంత్ వన్ వాట్ ఈస్ ఫారెన్ ట్రేడ్ సో వాట్ ఈ ఫారెన్ ట్రేడ్ అంటే ఏంటి సో ఫారెన్ ట్రేడ్ అంటే ఏంటి సో ఇవన్నీ కూడా టూ టూ త్రీ లైన్స్ ఆన్సర్స్
మీరు ఎక్స్ట్రా ఇంకా కొత్తగా చదవాల్సిన అవసరం కూడా ఏం లేదు నెక్స్ట్ కర్త సో హెడ్ ఆఫ్ ది ఫ్యామిలీ అన్నీ చూసుకునే వ్యక్తి కర్త చాలా సింపుల్ స్టేట్మెంట్ నెక్స్ట్ హోమ్ ట్రేడ్ హోమ్ ట్రేడ్ అంటే ఏంటి నెక్స్ట్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ సో నెక్స్ట్ మైక్రో ఎంటర్ప్రైజెస్ అండ్ ఆ తర్వాత జెనెటిక్ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ ఆ తర్వాత సోల్ ప్రొపరేటర్షిప్ ఆల్రెడీ మనం షా లాంగ్లో చూసుకున్నాం కదా ఆ స్టార్టింగ్ డెఫినేషన్ రాసుకుంటే ఇట్స్ ఎన్ ఎఫ్ అండ్ నెక్స్ట్ ప్రమోటర్ అంటే ఏంటి సో ఈ వెరీ షార్ట్స్ మాత్రం మీరు ఒక షీట్లోని ఒక త్రీ త్రీ లైన్స్ లాగా మీరు నోట్ చేసేసుకుని ఒకసారి డైలీ రివైజ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి రివైజ్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ షీట్ని అలానే జాగ్రత్త పెట్టుకుని ఎగ్జామ్ బిఫోర్ మీరు రివైజ్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది సో మీరు ఒక్కొక్కటి నీట్గా ఒక ఏ ఫోర్ షీట్లో రాసుకుని లేదా ఒక బుక్లో రాసుకుని అన్ని వేరే షార్ట్స్ మనం ఇచ్చే వేరే షార్ట్స్ అన్నీ కూడా వాటి మ్యాటర్ని రాసుకుని మీరు జాగ్రత్త పెట్టుకోండి వన్స్ మీ ఎగ్జామ్ ముందు అవి రివైజ్ చేసుకుంటే ఇట్స్ నా ఫెత్ ఎక్కువ అక్కర లేకుండా మీకు ఫుల్ మార్క్స్ రావడానికి చాలా అవకాశం ఉంటుంది సో టైం మేనేజ్మెంట్ అనేది ఖచ్చితంగా అకౌంట్స్ కామర్స్ కావాలి ఎందుకంటే మనం ఎంత టైం ఇక్కడ కామర్స్లో మిగుల్చుకుంటే మనకి అకౌంట్స్లోని అంత టైం వెచ్చించడానికి ఉంటుంది కాబట్టి కామర్స్ రాసేటప్పుడు టైం లాగ్ ఎక్కడ చేయకండి ఎందుకంటే ఏదైనా సమ్లో మీరు స్టక్ అయ్యారనుకోండి అకౌంట్స్లోని మీకు అక్కడ టైం మేనేజ్మెంట్ అవ్వాలంటే కుదరదు అండ్ ఆ కట్టింగ్స్ వచ్చి మీరు పర్ఫార్మెన్స్ రాసిన దాన్ని మళ్ళీ కట్ చేసి అకౌంట్స్లోని అట్లాంటివి ఏమి ఇబ్బందులు ఉండకూడదు అంటే కామర్స్లోనే మీరు టైంని మిగిల్చుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ముఖ్యంగా ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ లాంగ్స్లో ఉన్నాయి చూడండి ఫస్ట్ సెక్షన్లో మీరు టూర్ ఆయాల్సిన దగ్గర చాలా టైం లాగ్ చేస్తారు చాలామంది స్టూడెంట్స్ సో అక్కడ మీరు కట్ షార్ట్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి సో ఎక్కడ కూడా అంటే లెంత్గా రాయాలి అంటే ఎంత నెసెసిటీ ఉందో అంత నెసెసిటీ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ దీనికి వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ దానికి అనుకుంటారు కానీ అకౌంట్స్కి వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ సరిపోదు మీరు కొంచెం ఎక్కువ వేయాలి వన్ అవర్ ఫార్టీ మినిట్స్ ఒక టెన్ మినిట్స్ కామర్స్ తీసుకుని మీరు అకౌంట్స్కి ఇవ్వండి కామర్స్ని వన్ అవర్ ట్వంటీ మినిట్స్లో కంప్లీట్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి అప్పుడు మీకు ఖచ్చితంగా ఫుల్ మార్క్స్ అని వస్తుంది కామర్స్లోని హండ్రెడ్కి నైంటీ నైన్ చాలామందికి ఈజీగా వస్తాయి సో కానీ పేపర్ లెంత్ బట్టి చాలామంది విడిచిపెట్టేసి కూడా వస్తారు ఆ మిస్టేక్ జరగకూడదు అంటే టైం మేనేజ్మెంట్ మీరు కామర్స్లోనే చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అండ్ మీకు కామర్సే కాదు మిగతా అన్ని సబ్జెక్ట్స్ సంబంధించి మన ఛానల్ గెస్ట్ పేపర్స్ అన్నది ఇస్తుంది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అన్నది ఇస్తుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మీ ఫ్రెండ్స్లో ఎవరికైతే నెసెస్ట్ ఉందో వాళ్ళకు కూడా షేర్ చేయండి అండ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ కూడా మేము వన్ బై వన్ నెక్స్ట్ ప్రొవైడ్ చేయబోతున్నాం కాబట్టి ఈ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ బేస్డ్ ఆన్ ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ ఖచ్చితంగా మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి సో అప్పుడు వాళ్ళకు కూడా మీరు హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళు ఉంటారు థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ డ్యూషన్ సబ్స్క్రైబ్